Bhupendra Chaubede, who's been reporting all day on that verdict. And Prime Minister Manmohan Singh appealed to all sections of the people to maintain peace. He said, and I quote, I have full faith in the people of India. I also have full confidence in the traditions of secularism, brotherhood and tolerance of our great country. I know that often it is only a few mischief makers who create divisions in society. I would appeal to my countrymen to be vigilant and not let such people succeed in disrupting peace and harmony. You should be particularly careful with regard to rumours that disruptive elements could propagate to create ill will between communities. My appeal to all sections of the people to maintain peace and tranquility and show respect for all religious beliefs in the highest traditions of Indian culture. In India, God lives in every human heart, says the Prime Minister. Let's hear it now from the politicians. That this verdict opens a new chapter for national integration and a new era for inter-community relations. The BJP is gratified that the nation has received the verdict with maturity. राम का आदर्श क्या था वो मैं उसको कहना नहीं चाहता हूं प्रसन्नताम या न गता भी शेकत तथा न ममले वनवास दुखत जो अभिषेक के समय बहुत खुश नहीं हुए और वनवास मिला तो दुखी नहीं हुए मुखाम भुज श्री रघुनंद सन्न से में सदा तुषा मंजुल मंगल प्रदा राम को मानने वाले अगर इस निर्णय को हार जीत के रूप में खुशी मनाएंगे या दूसरे लोग मनाएंगे तो ये किसी तरह से उचित नहीं है दे मे बी क्वेश्चन ऑन द नेचर ऑफ द वर्ड द सी पी आई एम मेंटेन्स दट इन आर कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलर डेमोक्रेटिक सिस्टम द जुडिशियल प्रोसेस विच इंक्लूड रिकॉर्स टू द सुप्रीम कोर्ट शुड बी द ओनली वे टू रिजोल्व द इश्यू मान्य सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के अनुसार मान्य उच्च न्यायालय द्वारा आज पारित किए गए निर्णय के क्रियान्वयन का समस्त दायित्व केंद्र सरकार पर है इस समस्त प्रकरण में केंद्र सरकार द्वारा अभिलंब यथोचित कार्रवाई की जाए और इस मामले में यदि केंद्र सरकार के स्तर से समय रहते उचित कदम नहीं उठाया जाता है और ऐसी स्थिति में यदि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी फिर केंद्र सरकार की होगी ये विजय पराजय की बात नहीं है यह अपने राष्ट्रीय पहचान का विजय हम मानते हैं और इसलिए सभी को फिर से एक बार मैं आह्वान करता हूँ मुसलमानों सहित सभी को आह्वान करता हूँ कि पिछली बातें भूल कर अब हमको अपने राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन करने का एक अवसर और आगे उसको बढ़ाते रहने का अवसर प्राप्त हुआ है इस निर्णय के बाद भी मैं फिर एक बार सबसे प्रार्थना करता हूं कि उन्माद के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए मैं मानता हूं कि ये जजमेंट आने वाले दिनों में देश की एकता के लिए भी एक कैटलिक एजेंट के रूप में काम करेगा इस जजमेंट के कारण किसी वादी या प्रतिवादी का जय और पराजय इस रूप में नहीं लेना चाहिए तो मेरा दल पूरे फैसले का चार सौ पाँच सौ पन्ने का साइज है अलग अलग जज साहब लोगों की कोई फाइंडिंग है इसका स्टडी कराएंगे हम लोग डाउनलोड हुआ है तो उससे निकलवाएंगे और तभी कोई प्रतिक्रिया देना उचित है लेकिन ये कोई भी पार्टी जो अग्रिप पार्टी है ये अंतिम फैसला नहीं है इसको किसी भी पक्ष को जीत या हार के रूप में नहीं देखना चाहिए बल्कि इसको एक माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के रूप में देखना चाहिए जिसके बाद भी कोई भी पक्ष अगर असहमत हो किसी भी बिंदु पर तो वो सर्वोच्च न्यायालय तक जा सकता है सो इट शुड बी एक्सेप्टेड एज ए फैक्ट ऑफ हिस्ट्री वाई शुड वन बी फील दैट इट इज ए विक्ट्री और डिफीट Those were the politicians. Let's now hear from our eminent panel of academics, historians, and chroniclers of modern India. Ramchandra Guha, historian and political analyst, one of the country's foremost 
historians is joining us. Swapan Das Gupta, senior journalist, is also joining us. In fact, he's been holding fort with us all day today. We have um, Yogendra Yadav, political scientist, senior fellow at CSDS, our very favorite Yogen, who has also been standing by with us all day, and Najib Jung, vice chancellor of the Jamia Millia Islamia. Thanks very much indeed for joining us. Issue results of our SMS poll. Ayodhya verdict delivered. Can the judgment bring closure? We've been asking this all evening today what are you telling us there 58 yes 43 42% are there saying no